ma è il momento, è il periodo di che cosa? Delle fave. E qui a Roma si mangiano, fa il pecorino, ma si mangiano dopo, dopo che si sono finiti quei pasti di Pasqua, Pasquetta, ti metti là a mangiare fave con il pecorino. Però oggi io lo sai che farò? Una pasta con fave e pecorino. Subito gli ingredienti. Allora, tonnarelli del mio amico Leonardo, che era sai, i tonnarelli di Campofilone, poi menta fresca, aglio, pecorino romano e non si scherza ragazzi, non si scherza. <ride> Poi fave fresche, fave fresche, dovete sgusciare, dovete proprio scafarle, capito? E poi l'olio, l'olio deve essere buono ragazzi, stavolta Giorgio Franci, biologico toscano, ha vinto un sacco di premi, migliore azienda dell'anno, bravo Giorgio, dai! Allora, iniziamo subito con le fave? Iniziamo con le fave. Allora, avete capito quel lavoretto che bisogna farlo? Tranquillamente, serenamente, sgusciamo le fave. Quindi metto le favette qua dentro. Così, guardate che sono belle, piccole piccole, sono le prime queste. Peccato il maiuccio d'oro perché sennò mi aiutava a così a Poi lui a scafare le fave, si dice per Roma, a scafare. Allora, sgusciare, pulire, mondare nel resto del mondo. Questo è il lavoretto che sta qui, tranquillo, un bicchierozzo di vino con lo buono e ti metti qua a pulire le fave. Però la ricetta è talmente semplice che dobbiamo complicarla. Se no che, che ci stava a fare qua? Togliamo la pellicina, la buccetta delle fave. Mamma mia, un lavoraccio ragazzi, vi posso dire, quando facevo al ristorante, un... te venivano i nervi, te venivano. Pensa quando si fa i piselli. Mamma mia, la buccetta dei piselli. Io dico, qua sono sufficienti queste, basta, non andiamo oltre perché sennò troppo tempo ci vuole. Come le sbucciamo queste fave? In questa maniera. Acqua in piena ebollizione, salata, quindi butto... Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta. Tiriamo subito le fuori, fuori le fave. Ecco qui, tutte quante. Tanto questa qua è l'acqua che ci serviva per la pasta. La abbasso di nuovo. Adesso che facciamo? Levo questa parte superiore. Così. E poi schiaccio. Ed ecco qua che esce la fava. Vedete? Che belle. L'ho appena ascoltata 10 secondi perché sennò poi ti cambia proprio troppo il colore. Non rovinare le verdure il più possibile, quindi scottate velocemente. Poi vabbè ci sono quelle ricette che vogliono che la verdura sia stracotta, però in questo caso deve essere appena scottato, che si li sente sotto i denti, perché poi ci sarà il gioco del croccante della, della fava con, con poi la crema invece del pecorino, no? La cremetta del pecorino, pensate, in bocca. Dato che siamo tutti quanti a casa, collaboriamo, aiutiamoci in cucina, Tanto ci sono dei lavori che possono fare tutti. Ah, io non so cucinare. Ah, oh, non è che devi cucinare, non devi cuocere. Devi levare la pelle e fare. Peccato che non c'è Mariuccio, sta dormendo. Se no l'avrei invitato qui, se no si divertiva. Le fave da del tutto, se ne eh? Guardate che lavoretto, certosino. Guardatele. Ma quelle piccole piccole sono ancora più complicate. Allora, la consistenza deve essere leggermente croccante, ma leggermente, non deve essere in sasso, eh. Croccante. Adesso. Subito il tonnarello di Leonardo che ne sei, Campofilone, tonnarello, Roma, tonnarello, guarda, questo viene delle marche, ma Roma il tonnarello è, è fantastico, ci si fa tutto, la caccia e piede, è meraviglioso la gricia. Vado con, quanto ne mettiamo? Dai, due etti e mezzo, vai, forza, alziamo al massimo, bella, attenzione, non la spezziamo. Adesso, appena la metti dentro questa pasta, senti quell'odore, quel profumo di uovo. Ah, che buono, sembra le fettuccine di mamma. L'odore del profumo di fettuccine di mamma. Abbiamo 10 minuti di tempo, è il tempo di cottura di questo tonnarello all'uovo. Ha bisogno di una bella cottura. Che facciamo adesso? Allora, iniziamo, iniziamo con, con l'olio. Quindi un bel toscano che sta oggi, copro tutto il fondo di olio, eh? Vai, 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 crepi la varizia, vai, basta, spicchio d'aglio, taglio l'aglio a metà, così, in camicia lo lascio, metto qui sul fondo, due bei spicchi, ecco qua, così, ah, bello, poi accendo piano piano piano, a quattro metto, quindi al minimo, fuoco al minimo, la menta, Pensate al pecorino, le fate la menta, abbinamento, che dire, perfetto, di più. 
Prendiamo i nostri rametti, in spezzo così esce gli oli essenziali, ecco, si sente tutto quanto il buono delle erbe aromatiche. E adesso facciamo dorare bene l'aglio, dobbiamo sentire il profumo dell'aglio e la menta. Ecco, si comincia a sentire, eh? Ah, che profumo ragazzi, così. Nel frattempo, pecorino, grattugiamo. Allora, se non ci avete l'uovo carino che grattugia il pecorino con la al banco della gastronomia sottile sottile ve lo fate voi a mano ok? tanto pecorino eh che meraviglia sta grattugia guardate come gonfia una nevicata vediamo l'aglio eccolo qua pronto via vieni qua bello spicchietto vediamo tutto anche i cambi di, di menta mestolo acqua di cottura della pasta ecco qua e fermiamo qua spengo l'induzione sotto la, la, la pentola alla wok a fuoco spento aggiungo un po' di menta rotta con le mani non con coltello eh a meno che non avete di ceramica il coltello perché so che è tutto quanto nero erba aromatica quando le rompete col coltello ci siamo dobbiamo aspettare la cottura della pasta vediamo un po' a che punto stiamo è al dente, giusta. Guardate che cosa faccio. Metto qui dentro la wok, la pasta, la scolo e la facciamo ben insaporire con questo olio. Adesso riaccendo l'induzione al massimo. Attenzione perché essendo al dente si può rompere, quindi aspettiamo un pochino a toccarla. Quindi così con delicatezza aggiungiamo un po' di acqua di cottura sempre. Pepe nero, un po' di pepe ci vuole, no? Bella, abbondante, eh? Questo, questa è la pasta che ti fa venire sete, che devi bere, il vino, si intende? Adesso è giunto il momento che piace a voi. Un altro pochino di acqua. Allora, spengo tutto, spengo tutto, completamente tutto. Facciamo un po' abbassare la temperatura della pasta. Ok? Mamma mia. Qualcuno dirà, ma hai fame? Aspetta, un attimo, poi mettiamo. Un altro pochino di acqua di cottura. Ci serve una temperatura. Stiamo facendo una sorta di cacio e pepe. Capiamoci. Quindi non deve essere un po' alta temperatura della pasta e dell'acqua. Deve diventare la cremetta. Il pecorino ci deve stare e tanto. Guardate. Ehi. Vai, ecco qua è il momento del godimento, ragazzi, puro. Vai, eh. Mamma mia che roba, ragazzi. Sto godendo. Mamma mia, guardate qua che crema, oh, 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 camera V, guarda qua, questa è crema, <ride> è una crema, vai, così, vai, ci siamo, sentite il rumore? È il suono nostro, ah, che sinfonia questa, che è. vai, fave, Eh? Fave e adesso impiattiamo ragazzi si va, si va a tavola ecco. piatto rustico oh guardate qua questa è una crema questa è crema guardate che meraviglia vai temperatura e pecorino tagliato sottile Vai, una bella porzione. Sentite che rumore. Ah. Vedete la cremetta? Si crea solo per due motivi. Pecorino grattugiato finemente, finemente. E la temperatura non troppo elevata de de dell'acqua. E adesso cremetta e fave, che è? Cremetta e fave. 
un altro po' di fave così eccole qua un'altra grattata che fanno gli ametti un po' di pecorino così senza coprire così pepe un filo d'olio di quello buono e adesso lo assaggio ragazzi guarda qua mamma mia guarda che meraviglia yeah. ah. Aiuto, so sveni, so sveni. Mm. Mm. Che bontà ragazzi, non potete capire quanto è buona. La mente è perfetta, le, le fave si sentono in mezzo ai denti, leggermente croccanti, rifate, è una bontà. E mi raccomando, scrivete i commenti e scrivete sui nostri social. Un bacio a tutti ragazzi Mario Alto. Mm. 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 Mm.